ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ സഹകരണ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നഗരം ചുറ്റുകയാണ് തിരുവാതിര വണ്ടി പ്രതിസന്ധികൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തിരുവാതിര വണ്ടിയുടെ പിന്നണി പ്രവർത്തകർ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നഗരം ചുറ്റുന്ന വാഹനത്തിന് അകമ്പടിയായി പുള്ളുവൻപാട്ട് സംഘവും ഒപ്പമുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം സമസ്ത സെക്രട്ടറിയും മതപണ്ഡിതനുമായ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അന്തരിച്ചു മരണം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈസൻസിംഗ് പരീക്ഷ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ നടത്തുമെന്നും യൂണിയൻ നേതാക്കൾ സഹകരണ മേഖലാ സംരക്ഷണവുമായി തിരുവാതിര വണ്ടിയെത്തി നന്മകൾ കൊണ്ട് നഗരം ചുറ്റാൻ പുള്ളുവൻപാട്ട് സംഘവും വാർത്തകൾ വിശദമായി സമസ്ത കേരള ജമയത്തിൽ ഉലമ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും മുതിർന്ന പണ്ഡിതനും ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ കോട്ടുമല ടി എം ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അന്തരിച്ചു അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ സെക്രട്ടറിയും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനുമായ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയർ അന്തരിച്ചു അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും സമസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയർ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കുറച്ചു നാളായി ചികിത്സയിൽ കഴുകിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഖബറടക്കം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കും ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ മദ്രസകൾക്കും അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡോക്ടറായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന ലൈസൻസിംഗ് പരീക്ഷ പാസ്സാകണമെന്ന പുതിയ നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യരംഗത്ത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നെക്സ്റ്റ് പാസ്സാവുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവ് ആറു വർഷത്തോളം കൂടുകയാണ് അഞ്ചരക്കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേടിയ പ്രായോഗിക വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീളമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിലൂടെ അളക്കുക അസാധ്യമാണെന്നും രോഗികളുമായുള്ള ഇടപെടൽ മുതൽ രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ് വരെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന പരീക്ഷകളെ മാറ്റി നിർത്തി ഒരു വിവിധോത്തര ചോദ്യാവലി ജയപരാജയങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ രോഗികളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ അവരുടെ രോഗനിർണയത്തിന് കഴിവുണ്ടോ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് തൊട്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് വരെ എല്ലാം അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആർക്കും കാണാതെ പഠിച്ച് പാസ്സാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സിറ്റ് എക്സാമിലൂടെ ഡോക്ടർമാരെ ആ ഒറ്റ വാതിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഡോക്ടർമാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂ എന്നത് തീർച്ചയായും എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു നീക്കമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കൂടാതെ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പി ജി പഠനം കൂടി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് യാതൊരു ടെസ്റ്റും പാസ്സാക്കാതെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയെ തികച്ചും പ്രതികൂലമായാണ് ബാധിക്കുക ആയുഷ് ബിരുദധാരികൾക്ക് ലൈസൻസിംഗ് പരീക്ഷ ബാധകമല്ല എന്നതും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പുതിയ ബിൽ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ പിരിച്ചുവിടുകയും സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപതോളം അംഗങ്ങളുള്ള നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ നിലവാരം നിർണ്ണയിക്കാൻ സ്വകാര്യ തേർഡ് പാർട്ടികളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുക നിലവാരമില്ലാത്ത കോളേജുകളുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള ഇളവുകൾ തുടങ്ങി ആരോഗ്യരംഗത്തെ തികച്ചും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ബില്ലിൽ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് യൂണിയൻ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും ജനുവരി പതിനൊന്നിന് ബുധനാഴ്ച മാനാഞ്ചറയിൽ നിന്നും ബീച്ചിലേക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ മലബാറിലെ വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികളായ ആഖിൽ നബുഹാൻ സ്രയ്യ മറിയം സലീം എന്നിവർ പറഞ്ഞു 
ജനനന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും യു എ പി എക്ക് എതിരെ ഇറങ്ങണമെന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഇ അബൂബക്കർ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോഴും കിരാത കരിനിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി വർഗീയത ഉപയോഗിച്ച് മൂലധന ശക്തികളെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ധമനികളിലേക്കും കയറ്റിവിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു വർഗീയത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ കോർപ്പറേറ്റുകളെയും അല്ല മറ്റ് അതുപോലെ മൂലധന ശക്തികളെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ധമനികളിലേക്കും കയറ്റിവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇതിത്തരം സംഗതികൾ നമ്മൾ പൊതുവായ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ അല്ലത് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 വിഭാഗീയമായി കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ലത് ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പൗരന്മാരെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് യു എ പി എ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് യു എ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ യു എ പി എ പോലുള്ള കരിനിയമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരപാതയിലാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഉള്ളത് വൈകിയറ്റാണെങ്കിലും വൈകിയ വേളയിലാണെങ്കിലും ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വൈകിയിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏത് വിഭാഗം ജനങ്ങളും എഫക്റ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമല്ല ഇത് ജനനന്മയിലും പൗരബോധത്തിലും താല്പര്യമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും രംഗത്ത് വരേണ്ട സമയം തന്നെയാണിത് വൈകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല സഹകരണ മേഖലയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് തിരുവാതിര വണ്ടി ഇനി നഗരം ചുറ്റും തിരുവാതിര നാളുകളിൽ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാനും നന്മകൾ കൈവരാനുമാണ് തിരുവാതിര വണ്ടിയുടെ യാത്ര കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഇതാണ് തിരുവാതിര വണ്ടി വെറുമൊരു വണ്ടിയാണെന്ന് കരുതിയവർക്ക് തെറ്റി സഹകരണ മേഖലയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത നന്മയുടെ വാഹനമാണ് ഇത് നാടിന്റെ ജീവനായ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ ചൊരിയാനാണ് തിരുവാതിര വണ്ടിയുടെ യാത്ര കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രസിഡന്റ് മനേത്ത് ചന്ദ്രനാണ് വേറിട്ട് വാഴയില ഉപയോഗിച്ച് വാഹനത്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ജില്ലയിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പുള്ളുവൻപാട്ടിന്റെ അലയൊലികൾ തീർത്താണ് തിരുവാതിര വണ്ടി ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നത് സേവ് ഗ്രീൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ വെൽഫെയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരം ചുറ്റുന്ന തിരുവാതിര വണ്ടിക്ക് കടമകൾ ഏറെയാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ചെറുതും വലുതുമായ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അത്താണിയും ആശ്രയമൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ സഹകരണ സംഘങ്ങളാകെ നിലനിൽപ്പ് വലിയ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പ്രയാസത്തിൽ നമ്മളെ കേരളീയ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ വീടുകളിൽ പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നമ്മളെ പഴയ പൂർവ്വീയർ ആയ ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇതാണ് പുള്ളുവൻപാട്ട് ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി തുളസീദാസും സംഘവുമാണ് പുള്ളുവൻപാട്ടിന്റെ ഈണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തോറും ചുറ്റുന്ന വാഹനത്തിന് ഏറെ കൌതുകത്തോടെയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ വരവേറ്റത് തിരുവാതിര നാളിലെ പുള്ളുവൻ സംഘത്തിന്റെ യാത്ര വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരാനാണ് നീക്കം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിലെ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും തിരുവാതിര വണ്ടിയുടെ യാത്ര വിദ്യാർത്ഥികളെ മികവുറ്റ വ്യവസായ സംരംഭകരാക്കി മാറ്റാൻ സി എസ് കോയുടെയും സി എസ് കോ ഐ ടി ഐയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ വ്യവസായ സംരംഭക ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി വി കെ സി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ നൌഷാദ് വി കെ സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനും വ്യവസായ സംരംഭകരാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വ്യവസായ സംരംഭക ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് സി എസ് കോയുടെയും സി എസ് കോ ഐ ടി ഐയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി വി കെ സി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ നൌഷാദ് വി കെ സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനുതകുന്ന ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് കോൺഫിഡൻസ് പഠന പരിശീലന ക്ലാസ് ഡോക്ടർ പി കെ ബാലകൃഷ്ണനും ഇൻഡസ്ട്രി ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ക്ലാസ് ബിജിത്ത് അഹമ്മദും നയിച്ചു ചടങ്ങിൽ സി എസ് കോ യത്തീൻഖാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സി പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി പി ടി മുസ്തഫ സൈമൺ സക്രിയാസ് പി ടി മുഹമ്മദ് അലി അബ്ദുള്ള കോയ നൌഷാദ് അലി തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി എസ് കോ ഐ ടി ഐ പ്രിൻസിപ്പൽ ബി ജയപാലൻ മറ്റ് സി എസ് കോ ഐ ടി ഐ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഹയർ സെക്കൻഡറി തലം മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എം ദാസൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ഹയർ സെക്കൻഡറി തലം മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് മലബാർ ടെക്നോ ഫെസ്റ്റ് ആവിഷ്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പേരിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പ്രദർശനവും സെമിനാറും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മലബാർ മേഖലയിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രോജക്ട് പ്രസന്റേഷനും പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനും മത്സര വിഭാഗത്തിലുണ്ടാകും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനമായി അൻപതിനായിരം രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി പതിനായിരം രൂപയും നൽകും പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിക്കും എം കെ രാഘവൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും സെമിനാറിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും എം ഡി ടി ചെയർമാൻ എം മഹബൂബ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂ ഇയർ പ്രമാണിച്ച് ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ വിലക്കിഴിവും സമ്മാനങ്ങളും ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണ പർച്ചേസുകൾക്കൊപ്പം ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം സമ്മാനം എല്ലാ പർച്ചേസിനും ഒരു സമ്മാനം ഉറപ്പ് ബിഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പുതിയ ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാക്കി മാറ്റിവാങ്ങുവാൻ സുവർണാവസരം വജ്രാഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ടെൻഷൻ ഫ്രീ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഫൈനലി ഓർമ്മ വന്നു അല്ലേ എന്ത് കണ്ണട മറന്നോ വേറൊന്നും മറന്നല്ലേ ഉറപ്പ ഈ മറവി എനിക്കിപ്പോ ഒരു ശീലമായി ലാപ്ടോപ്പും സ്ക്രിപ്റ്റും ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടുപോയി കണ്ണട വെച്ച് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോണത് എവിടെ പോയി കണ്ണട പില്ലോന്റെ അടിയിൽ ആരെ ിൽ ഒതുങ്ങാത്ത വികാരങ്ങൾ പറയും ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു എസ് ഐ ആർ സി കാലിക്കറ്റ് ബ്രാഞ്ചും സിക്കാസ കാലിക്കറ്റ് ബ്രാഞ്ചും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സബ് റീജിയണൽ കോൺഫറൻസിന് തുടക്കമായി ടാഗോർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഷീന ഷുക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സി എ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക സംഘടനാ പാഠവത്തിലും പ്രബന്ധാവതരണത്തിലും പ്രാവീണ്യം നൽകുക തുടങ്ങിയവയാണ് സത്സംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സബ് റീജിയണൽ കോൺഫറൻസിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സി എ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് അഞ്ച് ടെക്നിക്കൽ സെഷനുകളും ഒരു പ്രചോദന സെഷനുമാണ് ഒരുക്കിയത് ടാഗോർ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഷീന ഷുക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ സി എ ഐ കാലിക്കറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ചെയർമാൻ സി എ രാംകുമാർ മേനോൻ എം സിക്കാസ ചെയർമാൻ സി എ മുഹമ്മദ് ദാവൂദ് സി എം കെ വൈസ് ചെയർമാൻ നിതിൻ എസ് പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന സെഷനിൽ ജോമോൻ കെ ജോർജ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചു all these things are a lot of challenges and today when we talk about the correct the institute is continuously endeavoring to make you future ready to help you surf the waves of changes and challenges which you come way come in your way not only professional life in personal life as well company niyamam 2013 nota sadhu vakal charitable trust um nigudiyum cooperative society um nigudiyum ചരക്ക് സേവന നികുതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ സെഷനുകളിലായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ടാഗോർ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസിന് കലാസന്ധ്യയോടെ ബുധനാഴ്ച സമാപനമാകും ഗുണനിലവാരത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് നൽകി ഹലാൽ ചെയ്ത മാംസങ്ങളുമായി മലബാർ മീറ്റ് ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ അറുപത്തി ഒൻപതാമത് വിപണന കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് വെളിമാടുകുന്ന് ലോ കോളേജിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു ഈ മാസം പതിമൂന്നിന് എം എൽ എ പ്രദീപ് കുമാർ വിപണന കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സംസ്കരിച്ച മാംസം മലബാർ മീറ്റിലൂടെ ഇനി സാധാരണ വിലയിൽ ലഭ്യമാകും ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ അറുപത്തിയൊൻപതാമത് വിപണന കേന്ദ്രം ഈ മാസം പതിമൂന്നിന് വെള്ളിമാടുകുന്ന് ലോ കോളേജിന് സമീപമുള്ള സി മുഹമ്മദ് ഹോയ ഹാജി ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു തീർത്തും ശീതീകരിച്ച റൂമിലാണ് മലബാർ മീറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം നടത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിലവിൽ പതിനേഴ് വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ പണികഴിച്ച ഇരുപത്
കറൻസി നിരോധനം മൂലമുണ്ടായ സ്തംഭനത്തിനും കർഷക ദ്രോഹ നടപടികൾക്കുമെതിരെ സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘം ധർണാ സമരം നടത്തി ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ ഐ യു എം എൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ പാണ്ഡികശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കറൻസി നിരോധനം മൂലമുണ്ടായ സ്തംഭനത്തിനും കർഷക ദ്രോഹ നടപടിക്കുമെതിരെ സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘം കോഴിക്കോട് ആദായ നികുതി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തി പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം പുനരാരംഭിക്കുക സംഭരണ വില ഉയർത്തുക എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക നാളികേരം നെല്ല് റബ്ബർ എന്നിവയുടെ കുടിശ്ശിക കൊടുത്തു തീർക്കുക റബ്ബർ സബ്സിഡിയും സംഭരണവും പുനരാരംഭിക്കുക കർഷക പെൻഷൻ കൊടുത്തു തീർക്കുക ക്ലാസ് ഫോർ ജീവനക്കാരന്റെ പെൻഷന് തുല്യമായി കർഷക പെൻഷൻ ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് സമരം നടന്നത് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ പാണ്ഡികശാല ധർണാ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഷാദുലി സെക്രട്ടറി കെ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ എസ് കെ എസ് പ്രസിഡന്റ് നസീർ വളയം പി ബീരാൻകുട്ടി സി വി മൊയ്തീൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അന്ദ്രു മാസ്റ്റർ എ പി മൂസ അഹമ്മദ് പുന്നക്കൽ പി കെ മൊയ്തീൻ ഹാജി തുടങ്ങി നിരവധി പേരും പങ്കെടുത്തു കർഷക ജീവനക്കാർ രാപ്പകൽ സമരത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ആദായ നികുതി ഓഫീസിന് മുന്നിലാണ് ജീവനക്കാർ രാപ്പകൽ സമരം നടത്തുന്നത് മാനുഷിക പരിഗണന നൽകുക വർദ്ധിപ്പിച്ച വേതനം കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്യുക തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നടപ്പാക്കുക പി എഫ് ഇ എസ് ഐ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ക്രഷെ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ രാപ്പകൽ സമരം നടത്തി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ സമരമാണിത് കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ കീഴിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ക്രഷേകളും അതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ജീവനക്കാരുമാണുള്ളത് ആറുമാസം മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ക്രഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിമാസം ബാലസേവികയ്ക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ഹെൽപ്പർക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് നൽകുന്നത് സി എ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ രാപ്പകൽ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ഇ ശ്രീലേഖ എൽ പി സുലൈമാൻ കെ ഷീബ തുടങ്ങിയവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും അഗസ്ത്യാർകൂടം മലയിലെ ട്രക്കിംഗിൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്ന അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് പെൺകൂട്ടായ്മ കേരള സർക്കാർ വനം വകുപ്പ് സ്ത്രീ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അഗസ്ത്യാർകൂടം മലയിലേക്ക് സർക്കാരിന്റെ വനം വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ട്രക്കിംഗിൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്ന അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് ഉയരങ്ങൾ കയറാൻ കഴിയില്ലെന്ന മുൻപുതിയോടെയുള്ള ഈ നിരോധനം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണെന്നും പെൺകൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജൈവ വൈവിധ്യ ശേഖരമാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം അപൂർവ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ കലവറയും നൂറ്റിയിരുപത് രാജ്യങ്ങളിലെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് സൈറ്റുകളോടൊപ്പം യുനെസ്കോ വേൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയറായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും മാനസികോന്മേഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഇടമെന്നും വനം വകുപ്പ് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവുമായ അഗസ്ത്യാർകൂടം സ്ത്രീകൾക്ക് നിഷേധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പഠിക്കാനും അറിയാനും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെ നിഷേധം കൂടിയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളുടെ ഭരണഘടനാ അവകാശത്തെയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടി തിരുത്തുകയും സ്ത്രീകളെ അഗസ്ത്യാർകൂടം ട്രക്കിംഗിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും പ്രവർത്തകരായ എം സുൽഫത്ത് ഡോക്ടർ ജാൻസി ജോസ് ദിവ്യ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു മണ്ണിന്റെ ഈണങ്ങൾ പകർന്ന കെ രാഘവന് ആദരവുമായി ജീവരാഗം സംഗീത വേദിയുടെ സംഗീത വിരുന്ന് കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ കാഴ്ച കോഴിക്കോടിന്റേതാണ് ജീവരാഗം ജീവരാഗം സംഗീത വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി നിർവഹിച്ചു കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ കാഴ്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജീവരാഗം സംഗീത വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സംഗീതജ്ഞൻ കെ രാഘവന് സ്മരണാഞ്ജലിയായി സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീത പരിപാടി മാനത്തെ രാഗമുഖിലെ നഗരസന്ധിയിൽ ഒരു പിടി പഴയ ഗാനങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു ജീവരാഗം സംഗീത വേദി ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി നിർവഹിച്ചു സന്തോഷ് പാലക്കട അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു മുരളീധരൻ
ഒരു കാലത്ത് യുവാക്കളിൽ ആവശ്യം ജനിപ്പിച്ച സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് എന്ന ഗാനത്തോടെയാണ് സംഗീത സന്ധ്യ ആരംഭിച്ചത് മലയാളികൾ അറിയാതെ മൂളി ആസ്വദിക്കുന്ന കായലരികത്ത് ആസ്വാദക മനസ്സ് കീഴടക്കിയ എങ്ങനെ നീമറക്കും മഞ്ഞണി പൂനിലാവ് പാറമ്മയന്തുവിൻ നാഴിയൊരു പാല് കൊണ്ട് അനുരാഗ കളരിയിൽ ഉണരുണരു അന്നു നിന്നെ ശ്യാമസുന്ദര പുഷ്പമേ തുടങ്ങി നിരവധി ഗാനങ്ങൾ പുനരവതരിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് റഹ്മത്ത് അലി കല്ലായ് ആര്യ മോഹൻദാസ് പാലത്ത് അഹമ്മദ് കോയ പ്രസാദ് പുതുപ്പാടി എന്നിവരാണ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചത് എം ഹരിദാസ് കീബോർഡിലും മണികണ്ഠൻ തറാൽ വയലിലും സുധീർ ബാബു ഫ്ലൂട്ടിലും ജോയ് വിൻസൺ ലീഡ് ഗിറ്റാറിലും ബൈജു റിദംപാഡിലും രാമകൃഷ്ണൻ തബലയിലും പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊരുക്കി നൌഷാദ് അരിക്കോട് ഗാന വിവരണം നടത്തി ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂ ഇയർ പ്രമാണിച്ച് ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ വിലക്കിഴിവും സമ്മാനങ്ങളും ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണ പർച്ചേസുകൾക്കൊപ്പം ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം സമ്മാനം എല്ലാ പർച്ചേസിനും ഒരു സമ്മാനം ഉറപ്പ് ബിഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പുതിയ ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാക്കി മാറ്റിവാങ്ങുവാൻ സുവർണാവസരം വജ്രാഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ടെൻഷൻ ഫ്രീ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഇയും ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ബീച്ചും ലയൻസ് സർവീസ് വീക്ക് ആഘോഷിച്ചു നഗരത്തിലെ അനാഥരായത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയും വിവിധ പരിപാടികൾ ഒരുക്കിയുമാണ് സർവീസ് വീക്ക് ആചരിച്ചത് ആർഭാടങ്ങളോ ആരവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു വേറിട്ട ആഘോഷം അതാണ് ലയൻസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ത്രീ വൺ എയ്റ്റി ഒരുക്കിയത് നഗരത്തിലെ വിവിധ അനാഥാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ലയൻ സർവീസ് വീക്ക് പ്രവർത്തകർ ആഘോഷമാക്കി കുട്ടികൾക്കായി ഭക്ഷണം നൽകിയും സന്തോഷം പകരാൻ കലാപരിപാടികൾ ഒരുക്കിയുമാണ് ആഘോഷം വേറിട്ടതായത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ബീച്ച് കോഴിക്കോട് ഫ്രീബേഡ്സിലെ കുട്ടികളോടൊപ്പം പുതുവത്സര ആഘോഷവും സർവീസ് വീക്ക് ആഘോഷവും നടത്തി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തും മധുരം വിതരണം ചെയ്തും പുതുവർഷത്തെ കുട്ടികൾ ലയൻസ് ക്ലബിലെ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം വരവേറ്റു ലയൻസ് അഡീഷണൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വിനോദ് കുമാർ സോണൽ ചെയർമാൻ അനിൽകുമാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയർപേഴ്സൺ വി കെ ഭാസ്കരൻ നായർ ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ബീച്ച് പ്രസിഡന്റ് ടി സജീവ് കുമാർ വിഷോഭ് പനങ്ങാട് സന്തോഷ് കുമാർ നിജിൻ ബാലചന്ദ്രൻ അഗസ്റ്റിൻ ബി ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമായ സക്ഷമ കോഴിക്കോട്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ചലപ്പുറത്ത് മാധവ കൃപാ കേന്ദ്രമായാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർക്കായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വിവിധ പദ്ധതികളും സക്ഷമ നടപ്പിലാക്കും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി രൂപീകൃതമായ സംഘടനയാണ് സക്ഷമ കേരളത്തിൽ അന്ധരുടെ ഉന്നമനത്തിനായാണ് സംഘടന ശ്രദ്ധ ഊന്നുന്നത് നേത്രദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി വരികയാണ് സക്ഷമ കേരള ഘടകം കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്തവർക്കും മറ്റ് ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠന സഹായം തൊഴിൽ പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ കലാകായിക മത്സര ജേതാക്കൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഇവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ എന്നീ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംഘടന നടത്തി വരുന്നത് ചാലപ്പുറത്തെ മാധവ കൃപാ കേന്ദ്രമായി സക്ഷമയുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമിതി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായും വിവരശേഖരണത്തിനായി സർവേയും നേത്രദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ക്യാമ്പുകളും സെമിനാറുകളും അടക്കം നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ സുകുമാർ പറഞ്ഞു ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ തനത് നാടൻ കലാമേള ഉത്സവം തുടരുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ച വേലക്കളിയും കല്യാർക്കളിയും അരങ്ങേറിയപ്പോൾ മികച്ച പ്രോത്സാഹനത്തോടെ ഇരു കലകളും വേദി കൈയടക്കി ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും ആധ്യാത്മിക പശ്ചാത്തലവുമുള്ളതാണ് വേലകളി ദേവാശ്രീ യുദ്ധത്തിൽ ദേവന്മാരെ സഹായിക്കാനായി ഭൂമിയിൽ നിന്നു പോയ സേനാനായകരെ അനുസ്മരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വേലകളിയുടെ ആധ്യാത്മിക പശ്ചാത്തലം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഓരോ രാജ്യവും വലിയ സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് സൈന്യത്തിന്റെ ബലം കാണിക്കാനായി സേനാനായകരും പടയാളികളും വിവിധ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കും പിന്നീട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലേച്ച് കേരളം ഉടലെടുത്തപ്പോൾ നേരത്തെ സൈനിക പ്രകടനം നടത്തിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് തുടർന്നു
തുടർന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ഷഡാനന്തരും സംഘവും നങ്ങ്യാർ കളിയും അവതരിപ്പിച്ചു നിർത്തലാക്കിയ പ്രവാസി കാര്യ വകുപ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഇൻഡോ അറബ് കോൺഫെഡറേഷൻ കൌൺസിലിന്റെ പ്രവാസി സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ വി കെ എസ് മേനോനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഇൻഡോ അറബ് കോൺഫെഡറേഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവാസി ഭാരതി ദിവസിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവാസി സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധനും മുൻ യു എൻ ഒ കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോക്ടർ വി കെ എസ് മേനോനെ ആദരിച്ചു എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു ഇൻഡോ അറബ് കോൺഫെഡറേഷൻ കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് എം വി കുഞ്ഞാമു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആറ്റക്കോയ പള്ളിക്കണ്ടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കേരള പോസ്റ്റ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ പി ദാമോദരൻ കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി മൊയ്തീൻ മാസ്റ്റർ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി പി അബൂബക്കർ പീപ്പിൾസ് റിവ്യൂ ചീഫ് എഡിറ്റർ പി ടി നിസാർ പി അനിൽ ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിർത്തലാക്കിയ പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വന്തം നാട്ടിൽ യോഗ്യരായി കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ റൌണ്ടിൽ എഴുപത്തിയൊന്നാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ദക്ഷിണ മേഖല യോഗ്യതാ റൌണ്ടിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ കർണാടകയെ ഗോൾ രഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചാണ് ആതിഥേയർ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത് കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളിൽ ഫൈനൽ റൌണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി ദക്ഷിണ മേഖല യോഗ്യതാ റൌണ്ടിന്റെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ കർണാടകയെ ഗോൾ രഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചു രണ്ട് ജയവും ഒരു സമനിലയുമായി ഏഴ് പോയിന്റോടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ കേരളം ജേതാക്കളായി ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റു ടീമുകളായ കർണാടകവും ആന്ധ്രാപ്രദേശും പുതുച്ചേരിയും പുറത്തായി കേരളം യോഗ്യത നേടിയതോടെ ഫൈനൽ റൌണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടത്താൻ സാധ്യതയേറി പത്ത് പേരെ ചുരുങ്ങിയ കർണാടകത്തിനെതിരെ ഗോളെന്നുറച്ച അരഡസിനോളം അവസരങ്ങൾ കേരളം പാഴാക്കി ജോബി ജസ്റ്റിനെ ഫൗൾ ചെയ്ത് കർണാടകയുടെ അരുൺ പോണ്ടിയാണ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ടത് എന്നാൽ ആൾബലം മുതലാക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല കേരളത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തോടെയാണ് മത്സരം തുടങ്ങിയത് ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ ജിഷ്ണുവിന്റെ ഒന്നാന്തരമൊരു ഷോട്ട് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു ആദ്യ രണ്ടു കളിയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മുന്നേറ്റക്കാരൻ ജോബിയെ കർണാടക പ്രതിരോധിക്കാൻ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി നായകൻ ഉസ്മാനും ജോബിയും പലതവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതിരോധം ഉറച്ചു നിന്നു കേരളം ഉണർന്നു കളിച്ചതോടെ കർണാടക പരുക്കൻ പ്രയോഗങ്ങൾ തുടങ്ങി പത്ത് പേരെ ചുരുങ്ങിയിട്ടും കർണാടകം പലവട്ടം ആതിഥേയരുടെ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഭീതി വിതച്ചു എ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പുതുച്ചേരി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോരാട്ടം ഗോൾ രഹിത സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നക്ഷത്ര റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെയും സിപ്ല കെയറിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഹൃദ്രോഹം പ്രമേഹം ആസ്മ സി ഒ പി ഡി മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നേത്ര രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് ക്യാമ്പിൽ പരിശോധനാ സൌകര്യം ഒരുക്കിയത് നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലുകളായ നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മല ഹോസ്പിറ്റൽ അൽസലാമ തുടങ്ങിയവയിലെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാലി ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ ഡോക്ടർ ഇളങ്കോവൻ എസ് തുടങ്ങിയവരാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് കൌൺസിലർ പേരോത്ത് പ്രകാശൻ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു എ സി അലിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇബ്രാഹിം കോയ മുഹമ്മദ് കോയ ഹാജി ബഷീർ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സമസ്ത സെക്രട്ടറി മതപണ്ഡിതനുമായ കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയർ അന്തരിച്ചു മരണം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈസൻസിംഗ് പരീക്ഷ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്നും യൂണിയൻ നേതാക്കൾ സഹകരണ മേഖലാ സംരക്ഷണവുമായി തിരുവാതിര വണ്ടിയെത്തി നന്മകൾ കൊണ്ട് നഗരം ചുറ്റാൻ പുള്ളുവൻപാട്ട് സംഘവും ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗ